Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando o vídeo já com essa visão aqui, ó, cheio de sobrinha de barbante. Quem viu o meu vídeo anterior sabe que essa caixa tá lotada, não diminui. <risos> Parece que só chega mais sobra aqui pra eu trabalhar. No vídeo anterior eu fiz é, produção com sobra de barbante, eu fiz pezinhos de porta, ficaram lindos. Quem ainda não assistiu, corre lá pra ver. Tá? Tem um mais lindo que o outro. E hoje eu quero fazer uma produção de tapetes, tá bom? Usar essas sobrinhas aqui pra fazer tapete. Se você tem sobra aí na sua casa, já vai separando as sobrinhas. Se inspira aqui nesse vídeo junto comigo. Escolhe o modelinho que você queira fazer. E mãos à obra. Vamos ganhar dinheiro, né? Não pode deixar material parado. Ó, isso, isso aqui me dá uma agonia, gente. Agora eu tô deixando as sobrinhas tudo na caixinha. E pode ver que ela passou da altura da caixa. Olha isso. Nem tem como mais fechar essa caixa, então, isso eu fico agoniada, então, eu tenho que produzir, pelo menos diminuir um pouco essas sobras, né? Então, vamos lá, gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, e vamos lá. Eu vou produzir e depois venho aqui pra mostrar pra vocês todos os tapetinhos já prontos, tá bom? Passo todas as informações. Bom, pessoal, voltando aqui pra mostrar pra vocês o que eu consegui produzir com aquelas sobrinhas, tá? Ainda tem muita sobra, não vou fazer tudo de uma vez, tá bom? Vou fazendo e conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês assim nos vídeos. Esse aqui, gente, é o tapete Vanessa. Eu fiz ele com fio 6 e fio 8 misturado, então, ele ficou um tamanho bem grande, ficou 75 por 50. Ficou bem grandão. Eu vou passar ele por 35 reais. E ele tá lindo aqui, eu utilizei as cores, ó, em degradê, né, de preto, chumbo, cinza, chumbo e preto. Tá? E ficou muito lindo. Vou pro próximo. Fiz esse tapete Mari em tons de rosa. Rosa bebê e rosa médio. E olha só como ficou lindo. Uma carreirinha só do cru. E aqui eu utilizei o rosinha mesclado e o verde. Ficou muito lindo também. Vou passar por 35, vou medir ele aqui pra vocês. Esse ficou com 70 por 48. Eu não sei, eu, eu começo a fazer os tapetes com a intenção de fazer muito tapete mare. Eu tô na cabeça de fazer muito tapete mare. Mas, quando eu começo a fazer, eu não consigo desenvolver mais. Eu faço um, um e desencanto e já passo pra outro modelo. Não sei o que acontece, é um bloqueio com o tapete mare. Apesar dele ser lindo, né? Mas, eu acho que é porque eu não... Não sei. Eu não consigo fazer vários dele. Acho que me enjoa. E aí, eu vou fazendo outros modelos. Eu gosto sempre de fazer uma coisa diferente, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês um outro modelo que eu peguei. Vou mostrar aqui, já eu já falo um pouquinho dele pra vocês. Esse aqui, gente, também ficou medindo 70 por 50. Eu fiz ele aqui na cor cinza e rosa bebê. Ficou muito lindo. Esse aqui foi assim, eu peguei... Tava passeando lá no Pinterest e achei a foto desse tapete. Né? Achei muito lindo, só que era outro bico, aquele bico do tapete econômico que faz os arcos assim. E aí, eu comecei a fazer ele e coloquei esse biquinho aqui, que é o do tapete espiral, que eu acho muito lindo e dá certo com qualquer tapete, né? Não precisa ficar contando muito. E aí, eu pensei, né? As meninas vão querer vídeo aula. Fui procurar no YouTube se tinha vídeo aula. Aí, tem várias pessoas que gravaram esse modelo, tá bom? Só que com a flor diferente ou o biquinho diferente. Então, pra eu não gravar e ficar aquele monte de aula repetida, eu vou, eu vou indicar pra vocês, se eu não me engano, é o tapete lis da Camila, que ele é esse mesmo esquema, com outra flor e segue aqui com três pontos altos, faz esse mesmo esqueminha e ela muda só o bico. Aí, se você quiser colocar esse biquinho do tapete espiral, você pode pôr. Tá bom? Mas é só procurar aí no YouTube que você encontra vários assim, nesse sentido, tá? E ele ficou bem lindo também, vou passar por 35 ou 40, até, acho que 40 pra revendedora, porque tem flor, né? Aí dá um pouquinho mais de trabalho. E ele ficou lindo também, né, gente? Ficou bem grande. E eu fiz outra cor dele, porque eu me apaixonei nesse modelo. Aí, olha só, eu fiz essa cor chumbo com amarelo e ficou muito linda. Me apaixonei nessa combinação. Esses tapetes aqui, eu ainda não, não coloquei a pérola, nem fiz o arremate, e não coloquei a etiquetinha também. Ainda falta finalizar, mas eu já sou muito ansiosa, já quis mostrar eles pra vocês, porque só falta isso, né? Só colocar a pérola pra arrematar e a etiquetinha. Então, esse aqui ficou a mesma medida, né? 75 por 50, vou vender no mesmo valor de 40 reais. E agora, tem mais dois tapetinhos ali pra mostrar pra vocês, nossa, que eu me encantei. Eu não vou mais fazer aquele tapete redondo, com sobras, eu vou fazer só assim agora. Vou mostrar. 
Olha só, gente, espiral só com sobrinhas. Fui colocando duas carreirinhas de cada cor. E olha só como ficou lindo. Só coloquei uma aqui pra finalizar antes do bico, uma cor só desse preto, uma carreirinha só. Ficou lindo, gente. Tô apaixonada nesse jeito, nesse modelo, né? Nessa, nessas combinações. Nossa, eu fiquei encantada. E vocês, comentem aí se vocês gostaram. Ele fica muito mais bonito, assim, com sobras, do que aquele redondo, né? Que é aquele que sai da crise. Eu preferi fazer o espiral. E é um modelo que vendo fácil também. É... Ele eu vou passar por 35. A medida dele ficou 65 por 45. Tá bom? Misturei aqui também fio 6 e fio 8. E fiz mais um espiral que eu também achei lindo, vou mostrar já já. Olha isso, gente. Maravilhoso, com cores mais clarinhas, né? Aí aqui eu utilizei o cinza, o rosa bebê, o azul bebê e o verde... Verde água, verde limão, né? Mais fluorescente, neon. E aí voltei repetindo as cores. Gente, super encantada com esse tapete. Pra mim, esse aqui foi o mais bonito. Maravilhoso, né? E nem parece que é com sobrinha de barbante. E agora, pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, esses foram os tapetes que eu consegui fazer, tá? Mas, aí, quando tinha bem pouquinho de restinho, eu fazia porta-copos. Consegui fazer esses aqui, ó. Esses porta-copos eu passo por sete reais cada. Pra revendedora, tá? E aí, eu pensei, quando tiver sobrinha que tá bem pouquinho, que não dá pra fazer duas carreiras do espiral, né? Eu vou fazer porta-copos, porque daí eu encho uma caixinha de porta-copo e passo pra ela. Quem quiser comprar avulso ou montar seu kit, né? É, escolher as cores, né? Olha lá, a, pessoa, a cliente quer um de cada cor. Aí, ela escolhe, né? Eu vou fazendo tudo com sobrinhas. Aí, eu vou montar uma caixa de porta-copo e mando pra ela também. Mas, por enquanto, gente, foi isso que eu produzi. Em breve, eu vou voltar aqui com mais um vídeo de produção com sobras, porque a gente vai juntando, né, muitas sobras. Às vezes, a gente abre um cone e começa a fazer tapete, um jogo, né, e aí acaba sobrando aquele tanto no cone e a gente não vai usar mais, né, pra fazer peça inteira. Então, acaba virando sobra. Tenho muita, muita ainda, a caixa ainda tá cheia. Eu não sei, parece que quanto mais eu produzo, mais sobra junta. Bom, então foi esse o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado da minha produção com as sobras, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Jogando aí todas as peças aí pra vocês verem novamente, todos lindos, maravilhosos, e é isso, gente, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.